안녕하세요. 가로수길에 있는 스시 치바사에 다녀왔습니다. 음식만 보실 분은 4분으로 가시면 됩니다. 위치는 가로수길에 있어요. 예전에 여기 주변에 있는 스시집인 스시 오마주를 올렸던 적이 있습니다. 거기도 이면에 있었는데 이날 왔었던 스시 치바사도 가로수길 이면 쪽에 있어요. 이 정도면 은 이면의 이면이라고 봐야 될것 같은데 여기 와서도 저 업장이 건물 안쪽에 들어가 있어서 1층인데도 잘 보이지 않는 위치에 있습니다. 이 정도면 은 지나가다가 보고 들어오기가 쉽지가 않죠. 그래도 스시집들은 보통은 거의 찾아오는 편이니까 크게 상관이 없을 수도 있을 것 같긴 합니다. 저도 이렇게 찾아오긴 했으니까요. 신사역은 저녁 때 오면 은 항상 좌회전이 곤란해서 저는 이제 거의 여기서 내리는 편이에요. 저보다 느리게 가는 차를 보면서 여기서 내리고 기분 좋게 걸어가는 것도 좋은 것 같아요. 그런데 이날은 좀 차들이 잘 움직이는 것 같아서 약간 마음이 그랬어요. 저는 이미 내렸고 이날따라 좌회전이 상당히 쉬워 보였습니다. 스시 츠바사는 예전에 위치에 비해서는 여기가 점심 가격이 35,000원이라 좋은 편이었어요. 저도 이 가격대에서 런치로 가봤었는데 이제는 가격이 올랐습니다. 그래서 점심은 이제 45,000원이에요. 저녁도 9만원에서 조금 올라서 이제는 95,000원입니다. 콜키지는 주종 상관없이 2만원이고 대용량이랑 위스키는 병당 4만원입니다. 저는 저녁으로 다녀왔어요. 여기도 오픈한 지는 1년이 안된 걸로 알고 있습니다. 작년 6월인가요? 그때쯤 오픈한 걸로 알고 있는데 위치도 괜찮고 가격도 좋은 곳인 것 같아요. 저는 이날이 두 번째 방문이었는데 처음 갔을 때보다는 이번이 만족도가 더 높아서 이렇게 올리게 되었습니다. 가격 생각했을 때는 재료들도 괜찮았고 셰프님들도 친절하셔서 저도 이날 맛있게 먹고 왔어요. 가격에 비해 만족도가 높아서 가성비라는 말을 하려다가도 이게 사실 95,000원이 한끼 가격이면 은 저렴한 건 아닌데 이런 부분에서 말을 하기에 좀 고민이 되긴 합니다. 그런데 또 보통은 그 분야에 맞춰서 봐야 하는 부분들도 있고 보통은 스시들이 가격이 평균적으로는 좀 있는 편이라 가격 대비 만족도가 높으면 은 가성비가 있다고 생각할 수 있는 부분들이 있는 것 같아요. 아무튼 그래서 여기가 가성비 좋다는 이야기를 하고 싶은 건데 음식 보면서 나중에 더 이야기를 해보겠습니다. 이 건물 1층에 있습니다. 저기 끝부분에 업장이 있어요. 저거 지나가다가 보이겠나 싶기도 하고 여기 위치가 별로 안 좋아 보이지만 스시집은 지나가다가 봐서 들어가기보다는 찾아가는 사람들이 많으니 가능한 위치로 보이네요. 내부 영상입니다. 와서 음식 먹기 전에 찍은 거는 아니고 다 먹고 나서 마지막으로 나가면서 찍어봤어요. 셰프님은 두 분이 계시고 반반씩 담당하시고 계십니다. 인테리어는 깔끔한 편이에요. 나무 많이 들어간 인테리어. 벽도 테이블도 바닥도 다 나무네요. 테이블 앞부분에는 저렇게 턱이 있어요. 저게 있는 곳들이 있고 없는 곳들이 있죠. 메뉴판입니다. 사케는 준마이 다이긴조랑 준마이 긴조, 준마이 혼조조 등으로 나눠놨어요. 저게 원료랑 정미율에 따라서 나눠지는 건데 알코올을 첨가하지 않고 쌀로만 발효시켜서 만들면 은 준마이를 붙여줍니다. 그리고 다이긴조, 긴조, 혼조조로 나누는 거는 정미율이 기준이에요. 정미율은 쌀을 깎아내고 몇 프로나 남기는가를 보는 건데 다이긴조가 제일 많이 깎은 거고 혼조조가 제일 조금 깎은 거예요. 많이 깎을수록 원가가 늘어날 테니까 비싸지는 게 일반적이에요. 정미율 40%라고 써 있는 거면 은 쌀을 60% 깎아내고 나서 남은 40%만 사용해서 술을 빚는다는 의미입니다. 그런데 또 이게 맛의 정확한 등급은 아니니까 브랜드마다 조금씩 다르다고 보시면 될것 같아요. 지금 사케를 이야기했지만 저는 소주를 주문했습니다. 일본 소주. 이날 일행이 소주파였어요. 치바사가 소주가 반병 단위 주문이라 이거저거 주문해서 마셨습니다. 원래는 그냥 한병 주문하고 싶어서 셰프님에게 여쭤봤었는데 여기 한 병은 좀 큽니다. 1.8리터. 그래서 그냥 메뉴판대로 주문해서 마셨어요. 이거는 녹차가 들어있는 병이에요. 저것도 엄청 커요. 하나 있는 것처럼 커다래서 10잔 정도 나오는 것 같아요. 그리고 소주랑 비슷하네요. 저는 이건 두잔 정도만 마셨습니다. 와사비는 옆에 그 놔둬주시는 거는 생와사비가 아니고 스시를 만들 때 들어가는 와사비만 생와사비를 사용한다고 하시더라고요. 아무래도 생와사비가 좀더 맛있긴 합니다. 향도 좋고 원가도 좀더 나가죠. 이제 음식입니다. 처음으로 차원무시가 나왔어요. 육수는 참돔뼈로 내고 안쪽에 까망베로 치즈가 들어있어요. 그냥 보면 아무것도 없어 보이는데 저 색이 비슷해서 그런 거고 먹어보면 은 계란맛 가운데에 치즈가 있는 걸알수 있어요. 계란이랑 치즈가 잘 어울려서 좋았어요. 깔끔한 맛은 좀 떨어질 수도 있긴 한데 그 녹진한 거 좋아하시면 은 이것도 좋습니다. 두 번째는 사시미 플레이트. 삼치랑 광어가 같이 나왔습니다. 둘다두 점씩 나왔네요. 아무래도 한 점보다는 두 점이 좀 정이 있죠. 소금이랑 간장이 같은 접시에 있고 
와사비는 저 옆에 있어요. 저 오른쪽 끝에 있습니다. 음, 저는 간장보다는 소금을 선호해서 와사비 조금이랑 소금 살짝 찍어서 먹는 편이에요. 그런데 사실 이거 찍어 먹을 때 소금을 좀못 봤어요. 그래서 간장을 찍어 먹었습니다. 다음 점은 소금이랑 와사비에서 먹고요. 광어는 숙성이 적당히 잘돼 있어서 이거는 맛있게 먹었어요. 그리고 이 삼치. 삼치는 윗부분을 약간 불질을 해서 익혀서 나왔어요. 저렇게 하면 은 기름기가 약간 더잘 느껴지는 것 같은데 이날은 태우고 나서 바로 나온 건 아니고 좀 이따가 나왔나 봐요. 전복 술찜. 이거는 어디 가나 많이 보이는 애들이죠. 그렇지만 어디 가나 맛있는 건 아니기도 한것 같아요. 여기는 괜찮았어요. 잘 익어서 부들거리면서 그잘 흔들리더라고요. 부드럽고 따뜻하면 은 저렇게 젓가락으로 집었을 때잘 흔들리죠. 아래에 있는 개우소스랑 같이 먹으면 은 고소하고 맛있습니다. 이거 다음에 위에 밥을 올려주시니까 개우소스는 좀 남겨서 밥이랑 같이 먹으면 좋아요. 이런 거는 밥을 주시는 거면 은좀 일찍 말씀해 주시면 은 알아서 개우소스를 조절을 할 텐데 셰프님이 좀 늦게 이야기를 해 주시긴 했어요. 그렇지만 저는 항상 혹시 모르는 밥을 기대하면서 소스를 남기는 편입니다. 이거는 이제 밥이랑 같이 비벼서 먹으면 맛있어요. 그 다음은 아기 간이랑 문어. 둘다 약간 간이 돼 있어요. 둘다 술안주기도 하죠. 보통은 이런 식으로 안 나오고 약간 소스랑 같이 나오는 거를 자주 볼수 있는 애들인데 둘다 그렇죠. 얘네들은 조린 다음에 그 수분을 어느 정도 줄이고 나서 나온 것 같아요. 이게 나쁘다는 건 아니고 그렇다는 이야기입니다. 이거 좋았어요. 씹을 때 부드러워서 입에서 상당히 쉽게 퍼집니다. 그래서 맛있죠. 간도 좋고. 음, 아기 간도 수분은 제거가 많이 되어 있었어요. 문어 수분 제거한 거는 괜찮았는데 이거는 약간은 퍽퍽한 느낌이 나긴 했네요. 그래도 비린 거 없이 저 오렌지색 느낌도 좋고 술안주로 맛있게 먹었습니다. 그 다음에 나오는 거는 아기살 가라하게 아기살 두 개랑 옆에 레몬 조각이 하나 같이 나왔어요 레몬을 뿌려 먹어도 되고 안 뿌려 먹어도 괜찮죠 아기살이 쫀득해서 식감도 좋고 겉은 어느 정도 바삭해서 맛있게 먹었습니다 이것도 좋았어요 그리고 초반에 나온 것들을 보면 은 미리 다 만들고 뿌리는 형태라 만들자마자 나오는 느낌은 아니었거든요 그래서 이것도 좀덜 따뜻하겠지 싶었는데 이거 뜨거웠습니다. 이러면 은 괜찮죠. 앞에서 쓰시 전에 이런 식으로 나오는 요리들을 먹을 때는 저는 온도감도 중요하다고 생각을 하거든요. 뜨거울 때 먹는 게 맛있는 애들이 있으니까요. 그런 부분에서 치바사는 전반적으로 좋았던 것 같아요. 얘도 그랬고 전복도 그렇고 다 뜨거워서 좋았습니다. 대게살 위에 성게가 올려져서 나왔습니다. 둘다 제가 상당히 좋아하는 거네요. 성게도 좋고 대게도 좋고 이날 성게랑 대게가 좋았다는 건 아니고 제가 좋아한다는 이야기입니다. 성게 퀄리티는 약간 아쉬운 부분이 있긴 했네요. 근데 대게는 달고 좋았어요. 대게는 저는 좀 자주 먹는 편입니다. 노량진에서 쪄서 가져와서 먹는 게 일반적인데 자주 먹는다고 먹을 때 맛이 반감되는 건 아닌 것 같아요. 이거 계속 맛있으니까 자주 먹게 되는 거죠. 이거 보니까 또 먹고 싶어지네요. 국이 하나 나오고 여기까지가 치맘이고 이제 스시가 시작이네요. 참돔이 제일 먼저 나왔어요. 약간은 축축하게 발려져서 나왔어요. 집어서 밥은 간이 많이 센 편은 아닌 것 같아요. 그렇다고 아예 마일드하다고도 할 수는 없는데 그 초랑 소금이 강한 것들을 비교를 해보면 은 그거보다는 간이 약간 약하다고 보이는 것 같아요. 그렇다고 또 오마카세 집들 중에서는 또 이게 간이 약한 편은 아니고 중간에서 약간 조금 더위 같은 느낌입니다. 그런데 이렇게 말해봐야 같은 업장에 가도 이게 날에 따라 또 간이 달라지는 경우가 있어서 그냥 이날은 이랬더라 라는 말이죠. 그래도 예전에 와봤을 때를 생각해보면 은 비슷했던 것 같아요. 요즘 자주 보이기 시작하는 줄무늬 전갱이. 원래 그 옆부분에 은색 줄 같은 게 보이는 경우가 많은데 여기는 그 부분이 정리가 된것 같아요. 적당히 식감도 석헉거리면서 지방질도 어느 정도 있어서 이것도 맛있게 먹었습니다. 제가 좋아하는 생선이에요. 저렇게 은색을 정리해두니까 다른 것처럼 보이기도 하네요. 참치 뱃살. 기름기도 적당하게 나왔어요. 산미가 많이 느껴지는 맛은 아니었는데 그래도 괜찮게 먹었습니다. 가격에 맞는 맛이라는 느낌이었어요. 도화새우가 나왔습니다. 이게 치바사 시그니처 중 하나인 것 같아요. 얘네들은 맛있어요. 이날 나온 애들이 크기가 엄청 큰 편은 아니지만 상태도 괜찮고 그리고 저게 원가도 좀 나가는 애들이라 이 가격에 나오는 것만 해도 좋은 부분이 있습니다. 도화새우는 그 독도에서 잡히는 새우 중에 하나예요. 그 독도 주변에 잡히는 애들이 세 종류가 유명한데 그 꽃새우, 닭새우. 닭새우도 아주 맛있죠. 그리고 이거 도화새우. 맛이 좋기도 하고 많이 잡히는 것도 아니라 원가가 높은 애들입니다. 그래서 이 가격대에서는 별로 보이지 않는 애들이라 여기 셰프님들도 이거를 시그니처 느낌으로 보여주시는 것 같아요. 마케팅적으로 이용하시는 것 같기도 하지만 먹는 입장에서는 결론은 도화새우를 먹게 되니까 좋은 것 같아요. 나중에 뒤에 대가리도 튀겨서 나옵니다. 참치 속살. 선택과 집중해서 선택을 못 받은 듯한 맛이었어요. 그렇다고 너무 곤란하다 뭐 그런 거는 아니었고 그리고 이날 생각을 해보면 은 이거 말고 나머지들이 상당히 만족스러워서 이거 한점 정도는 크게 신경이 쓰이진 않았습니다. 그 다음은 제빵어. 이제 요즘에 이제 날이 봄날씨라 방어가 잘안 나오죠. 그렇지만 이제 제빵어가 나오기 시작합니다. 
이 이름 때문에 방어랑 같은 애구나 싶으실 수도 있는데 완전히 같은 종은 아니고 약간은 달라요. 다르지만 비슷합니다. 이름도 비슷하죠. 맛은 개체에 따라 다르겠지만 제빵어가 좀더 나은 것 같기도 하고요. 그래서 오마카세집 왔을 때는 겨울에 방어 열심히 보다가 봄 되면 은 방어가 없어져도 크게 슬퍼할 일은 없긴 해요. 위에 마늘 구명 약간 올린 게 제빵어의 그 기름을 잘 잡아주기도 해서 기름기도 괜찮고 맛있게 먹었습니다. 도와새우 대가리 튀김 아까 나왔던 새우 대가리 부분이 튀겨져서 나왔어요 이런 거는 제가 좀 좋아합니다 안 그래도 맛있는 새우인데 그걸 튀겼으니까 이거는 더 맛있겠죠 술안주 삼기 상당히 좋은 애들이에요 이런 거는 구조상 이게 인당 한 마리 분만 나올 수밖에 없어서 조금 나오는 게 아쉬울 뿐이에요 같이 갔었던 일행이 이걸 안 좋아하는 사람이면 좋은데 이날 일행은 가리는 거 없이 다잘 먹는 일행입니다 성게 약간 녹아서 나오긴 했지만 양은 상당히 많이 나왔어요 이거 많이 나오면 좋죠 그리고 성게는 보기에 녹았다고 맛이 없다고 단정 짓기도 힘들기도 해요 다 녹아서 보기가 좀 그런데 맛있는 애들이 있기도 하고 엄청 멀쩡하게 생겼는데 맛이 없을 때도 있고 그러더라고요 그렇다고 이날 나왔던 성게가 보기에는 그런데 맛있었다는 반전이 있다는 건 아니었고 약간 아쉬웠어요 금태구이 금태가 나오면 은 저는 좋아합니다 얘들이 기름기가 엄청 많아 가지고 저렇게 밥 위에다가 구워진 금태를 올리고 숟가락으로 막 부수는 거죠 그러면 은그 금태에서 나오는 기름이 밥알을 코팅을 해주면서 저렇게 반짝반짝 빛이 납니다 그리고 먹는 거죠 이날은 금태가 상태도 좋고 잘 구워져서 거의 축축이네요 저 축축한 생선기름이 밥이랑도 잘 어울려서 이거 맛있게 먹었습니다 기름을 먹는다라는 생각을 하면 은 살이 걱정되기도 하지만 생선기름은 오메가3처럼 따로도 챙겨 먹는 거니까 건강을 생각해서라도 금태는 많이 먹으면 좋은 것 같아요 청어 위에는 실파 생강이랑 시소를 섞은 걸 올려뒀어요 기름기가 약간 얘는 부족하긴 했는데 등푸른 애들인데 비린 부분도 없어서 깔끔하게 먹었습니다 이거는 고등어 봉초밥 저게 깨를 자동으로 갈아주는 기계라고 하더라고요 깨를 갈아야 하는 상황이면 은뭐 이런 상황이겠죠 편하실 것 같아요 고등어 위에는 약간 불질을 해서 나왔습니다 엄청 깔끔하게 비린내 하나 없는 고등어까지는 아니고 살짝 비린 느낌이 나긴 했어요 그렇다고 그것 때문에 이게 맛이 곤란하다 뭐 그런 정도까지는 아니고 약간 있는 정도였는데 이 정도면은 괜찮아 보이긴 하네요 장어 거의 끝이네요 간이 강한 스타일의 장어는 아니고 약간 담백한 쪽의 장어입니다 기본적인 간은 이게 돼 있어요 그 되어 있지만 그렇다고 마무리를 강하게 하는 느낌은 아니었어요 그런데 여기는 이렇게 할 만했던 게 이거 뒤에 식사로 장어 솥밥이 한번더 나옵니다 그러니까 오히려 여기에서 탈레 소스를 많이 발라서 간을 강하게 할 필요는 없을 것 같기도 했어요 이게 엄청 뜨겁게 나왔어요 셰프님이 뜨겁다고 원지를 해주셨었는데 실제로도 엄청 뜨거워서 바로 먹을 수 있는 그 수준은 아닌 것 같았어요 어떻게 손으로 잡으신 건지 모르겠네요 그러니 이런 경우에는 셰프님이 이야기해 주신 게 이유가 있으시겠지 라고 생각을 하고 조금 시켰다가 늦게 먹는 것도 좋은 것 같아요 뜨겁네요 영 뜨거워 계란 장어 솥밥이 나오기 전에 계란이 먼저 나왔습니다 장어 솥밥 양념이 잘 발려져 있는 장어가 안에 잘 들어가 있고 셰프님이 포토타임으로 솥밥을 들고 돌아다니셔서 저도 조금 찍었습니다 저게 2인분은 아니고 저거를 여기 있는 사람들이랑 다 같이 소분해서 나눠 먹게 됩니다 솥밥의 그 담백한 느낌이랑 양념 잘된 장어가 아주 잘 어울려서 상당히 맛있게 먹었습니다 그리고 어느 정도 먹고 있으면 은 위에 차를 부어주세요 그래서 오차집게로 만들어서 마무리를 하게 됩니다 저는 이날 술을 좀 마셔서 마지막 이렇게 뜨거운 차밥이 나오니까 마무리가 너무 마음에 들어섰어요 이것 때문에 다시 가고 싶을 정도였어요 마지막은 디저트 아이스크림 맛있게 먹었던 가로수길 스시 츠바사 저녁에 가격을 생각하고 먹었을 때 상당히 마음에 들었던 곳이에요 선택과 집중이 잘된것 같은 매장이었습니다 참치나 성게 같은 경우에는 아쉬운 부분이 있긴 했어요 그런데 또 그거 말고는 나머지들이 맛있던 것들이 많았어요 도어새우도 나오고 장어솥밥도 괜찮았고 나머지 재료들도 좋았어서 집중도를 성게가 아닌 다른 것들에 맞추셨다는 느낌을 받았습니다 그리고 앞에 나오는 치마미들의 온도가 잘 맞춰져서 나오는 것도 좋은 부분입니다 이 가격대 스시집들 중에서는 이거 잘못 맞춰서 나오는 것도 은근 많거든요. 이날 여기 같이 갔었던 일행도 스시 많이 먹고 다니는데 이날 여기 처음 왔던 거거든요. 그런데 일행도 좀 만족스러웠는지 이거 갔다 온 다음 주에 예약을 잡고 또 갔습니다. 저도 여기 만족스럽게 먹어서 또갈 예정입니다. 긴 영상 시청해 주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해 주시면 좀더 아주 많이 감사드릴 것 같습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.